Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al portavoz de Economía del Partido Popular, don Cristóbal Montoro, al que va a presentar, se lo agradecemos muy especialmente, don Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular. La tribuna es suya. Señor presidente de Nueva Economía Forum, señoras y señores, muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Quiero empezar con mi agradecimiento a José Luis Rodríguez, organizador de este Forum Europa, por su invitación para presentar hoy aquí a Cristóbal Montoro. Con mi agradecimiento vaya también mi felicitación por organizar un programa de conferencias que analiza los problemas importantes de nuestro país y nos permite discutir sobre ellos de manera directa y rigurosa. Vaya por delante también mi felicitación por la calidad de sus ponentes como la del que hoy nos ha convocado a todos aquí. Contamos con Cristóbal Montoro, que sabe mucho de los problemas importantes de España y mucho de cómo se debe actuar para resolverlos. Cristóbal reúne, entre otras muchas, tres condiciones esenciales para que hoy estemos todos aquí esperando sus palabras. El rigor académico, como catedrático de Economía Aplicada, Hacienda Pública y Derecho Tributario la vocación política y de servicio público, varias veces diputado nacional y miembro del Parlamento Europeo, y la experiencia de gestión como secretario de Estado de Economía y ministro de Hacienda. Ahí es nada. Como académico, como político y como gestor experimentado, su análisis de la situación actual de España aporta la credibilidad de quienes se las ha visto ya en situaciones difíciles y supo conducirnos por una senda de crecimiento y prosperidad. Montoro ha demostrado ya que sabe cuadrar las cuentas y sabe hacer crecer los números. Digamos que el señor Montoro ha transitado ya la senda de los dígitos rojos a los dígitos negros, que es tanto como convertir la divisa socialista en divisa popular. Y esto se lo puedo decir yo a ustedes porque yo también estaba allí. Son muchos años de trabajo codo con codo con Cristóbal Montoro y muchos años ya en los que, a pesar de vivir juntos la política, hemos sabido vivir juntos la amistad. Dentro de los ya famosos círculos virtuosos que él se encargó de pregonar sobre nuestra economía, está también un círculo virtuoso de trabajo, confianza y certidumbre, que es lo que precisa en este momento nuestro país, España. Cristóbal Montoro es la persona que hoy, con sus consejos y propuestas al Gobierno, por desgracia poco atendidas, está apuntando en la dirección correcta para sacar a España de la crisis. Pero Cristóbal es, antes de nada, persona con mayúsculas y, como persona inteligente que es, sabe que los políticos tienen sus limitaciones. Por eso mismo, porque pertenece al género inteligente y humilde, sabe que la salida de la crisis no depende de la genialidad de ningún político, sino de la confianza que los políticos le otorguen a la sociedad. Así es, Cristóbal Montoro sabe que solo saldremos de la crisis cuando los emprendedores, las clases medias y las trabajadoras de este país sean atendidas por un Gobierno que libere la fuerza creadora de la sociedad y le devuelva la confianza a las personas. Señoras y señores, como ustedes saben, la situación económica en España es muy preocupante y todos los días conocemos nuevos datos que no mueven precisamente a la confianza. Ayer hemos conocido los datos de paro registrado y de seguridad social. Sabemos que está bajando la población activa en España. Hace pocas fechas la Comisión Europea publicaba un informe sobre los riesgos del estado del bienestar en nuestro país y se refería concretamente a las reformas que había que hacer en los ámbitos sanitarios y de pensiones. Sabemos que el déficit de las cuentas públicas crece de una manera imparable y en solo dos años el Gobierno de España va a aumentar la deuda pública como consecuencia, entre otras cosas, de sus decisiones en 200.000 millones de euros. 
33 billones de las antiguas pesetas. Por último, hemos conocido ayer nuevos informes de la Comisión Europea que dice que España será uno de los últimos países en salir de la recesión y que todavía tardaremos mucho tiempo en crear empleo. Pues bien, señoras y señores, la prioridad básica del Partido Popular, la obligación que en este partido creemos tener con el conjunto de la sociedad española es hacer, cuando podamos, una política económica que, para que ustedes me entiendan, y lo voy a intentar resumir con dos palabras, es exactamente la contraria de la que se está haciendo en España en estos momentos. Hoy necesitamos control de las cuentas públicas, control del déficit y del aumento de la deuda. Necesitamos resolver los problemas de crédito. Es obligado que las Administraciones todas paguen sus deudas a sus proveedores y a las pequeñas y medianas empresas de este país. Son necesarias reformas en la economía y terminar con la política del tancredismo en la cual nos hemos instalado desde el año 2004. Y, desde luego, no es la receta para el día de hoy el subir los impuestos en nuestro país. Quiero decir aquí que en el día de ayer el Gobierno de España vetó en el Congreso el debate de las iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, entre otros el grupo que yo presido, para que la subida de impuestos anunciada por el Gobierno no se llevara a cabo. Esta decisión es una decisión equivocada y, sobre todo, es una decisión inaceptable desde el punto de vista democrático. Las iniciativas de la oposición, sobre todo cuando se trata de un tema tan relevante, tan importante y que tanto interesa e importa, como es lógico y natural y con razón, al conjunto de los españoles, deben al menos debatirse. Y luego el Gobierno, con su mayoría, si la tiene, puede hacer lo que estime oportuno y conveniente. En cualquier caso, sobre todos estos asuntos, les va a hablar con mucha mayor autoridad que la que pueda hacerlo yo, don Cristóbal Montoro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, eh, gracias realmente por eh, pasar eh, este tiempo con nosotros. También agradecer al Foro de Nueva Economía y felicitarle. Realmente se ha convertido en una de las tribunas más prestigiosas de nuestro país. Y agradecer también a, a las empresas patrocinadoras. ¿no? Las facturas hay que pagarlas, señores, ¿eh? y, por tanto, los que lo hacen posible y viable eh, son… Me va a hacer subir un poquito más alto. Bueno, muchas gracias. Así les veo mejor, sí, efectivamente. No tengo la estatura del señor Rajoy, no sé qué decir, ¿eh? pero a pesar de eso me conformo. Les decía que las facturas hay que pagarlas y, y en ese sentido, efectivamente, de eso vamos a hablar también esta mañana, ¿no? de pagar facturas y de tener capacidad de afrontar con seguridad y confiabilidad nuestro futuro más inmediato. Pero también quiero agradecer especialmente a la comparecencia y la presentación que ha hecho hoy el presidente del Partido Popular y, y agradecer la asistencia, la presencia de eh, los líderes del Partido Popular, de quienes hoy están dirigiendo eh, el Partido Popular de España, su secretaria general, eh, su portavoz en el Congreso, que ha estado un momento con nosotros, también eh, los compañeros en el Congreso, en el Senado de España, eh, también especialmente la representación de eh, lo que es el Gobierno de Madrid y, y eh, la presidenta de la Asamblea, eh, vieja compañera de Gobierno también, y eh, la presencia con nosotros de don Rodrigo Rato, que de estas, de estas condiciones y de estas experiencias también eh, sabemos, hemos tenido un largo recorrido juntos. Yo quiero lanzarles hoy, digamos, desde lo que es eh, esta plataforma, esta presencia, el Partido Popular es hoy el gran partido de centro-derecha eh, liberal de España. Somos eh, el partido de las libertades, del progreso, de la cohesión social y, eh, en definitiva, eh, uno de los grandes sustentos de la democracia española. Y, como tal, eh, somos la alternativa al Gobierno de España. Somos la alternativa fiable y real a un Gobierno que eh, se ha encargado de desencuadernar institucionalmente a España y que con su política económica nos ha sumido en la crisis 
peor de la historia económica reciente de España. Somos, por tanto, ese elemento que la situación actual nos obliga a convertirnos desde el referente y desde la fiabilidad y de la experiencia. Lo ha dicho muy bien el presidente del Partido Popular esta mañana. Nosotros ya lo hicimos, ya fuimos gobierno de España y no hace tanto tiempo de eso y, por tanto, eh, somos eh, personas que hemos tenido la experiencia de tomar las riendas de este país cuando en este país eh, lo que se vivía era una auténtica desmoralización cuando en España parecía imposible que su nivel de renta alcanzara los estándares europeos, cuando España parecía realmente sumida eh, por eh, una maldición de no se sabe bien qué divinidad y condenada a liderar eh, el eh, paro, en definitiva, a ser los líderes de la OCDE, del mundo desarrollado, en términos de paro y de falta de ocupación. Hoy estamos hablando y yo quiero hablarles de otra España. Hoy yo quiero hablarles eh, de otra eh, economía, la economía española que, eh, que está sumida en una crisis, como antes decía, en la peor recesión económica de su historia. Pero una economía que tiene eh, un gran potencial. Somos eh, un gran país. Tenemos una capacidad realmente de enseñarnos muchas cosas a nosotros mismos y de enseñar muchas cosas al resto del mundo. Hasta hace dos días hemos, éramos el ejemplo del mundo en términos de creación de empleo, de potencial de crecimiento y de internacionalización de nuestro país. Ese ha sido el progreso económico de España que ha sido deslumbrante para los españoles, pero también para el resto de los europeos y eh, desde el resto del mundo nos veían con envidia. ¿Qué están haciendo los españoles para ser esos líderes económicos del mundo en su propia transformación? Y es que eh, hace dos días eh, los españoles estábamos inmersos en el proceso de crecimiento económico más rápido y más fructífero y más creador de empleo de nuestra historia. Y ese es el crecimiento económico más creador de empleo que tenemos que volver a resucitar cuanto antes entre nosotros. Porque igual que en los 90 eh, lo que mostramos es que tuvimos capacidad para hacerlo, ahora tenemos capacidad y sobrada para hacerlo. Ahora lo que nos ocurre es que nos hemos vuelto a enredar con lo peor de nuestro pasado. Hemos vuelto a practicar las viejas políticas de la izquierda que nos condujeron que nos, a ese ostracismo económico. Y eso es lo que tenemos que superar, volver a aprender de esa experiencia reciente que hemos vivido, aplicar las fórmulas, la, las políticas para superar definitivamente esta crisis y, en definitiva, afrontar con seguridad y confiabilidad eh, ese futuro. De esta crisis, y lo decía el presidente del Partido Popular hace un minuto, nos van a sacar los emprendedores, nos van a sacar los empresarios, especialmente la pequeña y mediana empresa, los autónomos, igual que nos sacaron en los 90, igual que cuando decidieron ponerse a invertir porque había confianza y porque había posibilidades de invertir, eh, demostraron que España es ese país de emprendedores que realmente, eh, insisto, llegó a ser el ejemplo del mundo en términos de crecimiento económico creador de empleo. Y esa es la España del Partido Popular, porque esta crisis eh, realmente es una crisis internacional, eh, obviamente. Eh, es un, la gran recesión, se ha dicho, la gran recesión global, eh, la primera gran recesión global. Ya saben cómo somos los humanos, nos gusta vivir siempre situaciones especiales, ¿no? críticas eh, en el momento. ¿no? Eh, nos gusta decir aquello de que nosotros estuvimos allí, en aquellos momentos trascendentales de la historia de la humanidad, que con ese punto de pedantería ¿no? que nos caracteriza siempre y especialmente muchas veces a, la, a los políticos, ¿no? a, la, a la vida pública, de que nosotros estuvimos allí en los momentos trascendentales de la historia de nuestro país. Pero dicho eso, eh, lo que nos está ocurriendo en el mundo es eh, realmente eh, una recesión que viene de los excesos, no viene de la necesidad de refundar el capitalismo, como se nos ha dicho, no viene eh, de esas eh, grandes alegorías, tenemos que reinventar los sistemas económicos, no. Lo que tenemos es que viene de los desequilibrios económicos globales, 
viene de que realmente es insostenible un mundo en crecimiento eh, fuertemente desequilibrado en grandes áreas desarrolladas del mundo y viene, eh, en definitiva, también de lo que ha sido eh, una financiación equivocada, incorrecta, que lo que ha hecho ha sido que en vez de eh, crear eh, capacidad financiera estable, segura, eh, lo que ha hecho ha sido eh, exagerar la promoción de una liquidez que ha llevado a apalancamientos financieros, que realmente es lo que ha reventado. ¿no? Eh, es, eh, hemos vivido eh, una burbuja financiera eh, y ahora eh, lo que tenemos que hacer es aprender las consecuencias de esa lección. ¿Y qué le ha ocurrido a España en esa recesión económica mundial? Pues a España eh, le ha ocurrido lo de siempre. España era muy vulnerable por su sector exterior. España era muy vulnerable por su balanza de pagos. España era muy vulnerable por esas cifras de balanza de pagos que no vemos en nuestras empresas, que no vemos en nuestras familias, que, eh, en fin, eh, la mayoría de ustedes, yo obviamente eh, las tengo que leer, y aquí mis compañeros de esfuerzos y de trabajos lo hacen, con, por supuesto, no porque no tengamos otras lecturas más divertidas, ¿no? les aseguro que leemos eh, eh, realmente también son otro objeto de nuestro interés intelectual, pero la balanza de pagos de un país es la que define la capacidad de competir, la balanza de pagos de un país es la que define la capacidad de financiar nuestro crecimiento económico. Y en esta eh, situación, como antaño, como antaño, como en los años 50, como a comienzos de los años 90, España ha encallado en su balanza de pagos, en su desequilibrio exterior en su falta de competitividad. Eh, ese es el gran aprendizaje de esta crisis económica. Y, por tanto, eso es lo que efectivamente tenemos que superar con políticas económicas que hagamos en casa ¿no? para devolver nuestra capacidad de crecimiento económico equilibrando eh, financieramente a nuestro país. No era verdad que por estar en el euro tuviéramos una financiación infinita de, de España. Eso es lo que hemos aprendido de esta crisis. No podemos fundamentar nuestro crecimiento económico en una necesidad de endeudamiento que llegó a superar el 10% del Producto Interior Bruto. ¿no? Eh, esto eh, que parece, esa es una cifra técnica, ¿no? una cifra difícil de entender en términos de gran opinión pública, pero una cifra fundamental que se traduce en la otra gran cifra. Si España tiene una crisis financiera, que es lo que hemos tenido y seguimos teniendo en ese ajuste que estamos viviendo, la otra consecuencia de esa crisis sí no tiene nada de cifra técnica. Tenemos eh, la tragedia social mayor de la recesión económica mundial, que es la destrucción de puestos de trabajo. Ese ajuste, tal como se está haciendo en España, ha costado ya más de 1.600.000 empleos destruidos en nuestro país. Más de dos millones de personas en menos de dos años han ido al paro. Nos hemos convertido en líderes mundiales, eh, en los mayores fabricantes de paraos del mundo desarrollado y de buena parte del mundo emergente. Es decir, eh, hemos dejado que el ajuste interno recaiga sobre esos emprendedores, sobre esa pequeña y mediana empresa y sobre esos autónomos. Y cuando el paro se extiende es como una gran marea negra que llega a todos los confines de la economía española, a todos los territorios del país. Y hoy eh, esta es la otra gran lección. España eh, es una economía integrada en sí mismo. No hay eh, la España de las autonomías seccionada en términos de mercado interior. Esta es la otra gran lección de esta crisis. La crisis está presente en todos los territorios del país, donde hay haciendas forales, eh, donde no les cubre, no les protege la hacienda foral de esa crisis y está viviendo eh, el aumento del paro donde hay eh, comunidades autónomas de régimen común, donde hay eh, sistemas económicos fiscales propios, eh, eh, por supuesto, esa es España, la España de las autonomías. En todos los lugares de España hay crisis económica, porque somos eh, una economía que en sí mismo es una economía importante y cuando bajan las aguas de esa economía no, nadie nos protege. No es cierto que existan esas diferencias entre nosotros. Esa es la otra gran lección 
y no solo económica, sino también política, de lo que estamos viviendo en nuestro país. Y eso exige que esa España de las autonomías aúne sus esfuerzos y lo haga desde la dirección nacional del gobierno de España, que es el auténtico responsable de esas políticas económicas que no radican en las comunidades autónomas con capacidad para dar respuesta a esta crisis económica como la que estamos viviendo. Ese es el gran aprendizaje en términos políticos que tenemos que sacar. España es una gran empresa, una gran empresa eh, cuyo interés es común y donde todos nos jugamos muchísimo en esa gran empresa y no nos cubren eh, esas comunidades autónomas porque, eh, en, en definitiva, eh, como se está viendo, no tienen competencias para hacer la grande reforma económica que necesitamos para superar esta crisis. Por eso, desde el Partido Popular eh, lo que decimos es que podemos y debemos superar esta crisis volviendo a un modelo y hablo de modelo, pero no tiene nada que ver con lo que habla el Gobierno, ¿eh? no se asuste nadie. ¿no? Quiero decir, pero nosotros no hablamos de modelos productivos señalando cuáles son los buenos y los malos, quiénes tienen que liderar ese crecimiento y quiénes van a tener eh, que estar a la cola de ese crecimiento en términos, en ámbitos de sectores económicos. Entre otras cosas, porque los, yo no lo sé, ni me importa, ni creo que nadie sea capaz de determinar de hacer una lista de buenos, eh, regulares y malos sectores económicos. Cuando hablamos de un modelo, es un modelo comprometido con los equilibrios macroeconómicos de nuestro país, igual que en los 90. En los 90 pusimos en marcha un crecimiento económico comprometido con los equilibrios eh, económicos de nuestro país, comprometido un crecimiento económico alto, compatible con una inflación moderada, y con un sector exterior, con una balanza de pagos eh, desequilibrada solo eh, en términos admisibles, proporcionalmente admisibles, y no eh, el dislate que hemos vivido eh, a renglón seguido cuando parecía que todo era bueno con tal de eh, captar recursos, captar ahorros del exterior. Eh, ese crecimiento económico es el auténticamente creador de empleo, cuando convertimos a los creadores de empleo, a la pequeña y mediana empresa, eh, en eh, artífices de la creación de empleo en nuestro país. Igual que eh, en los años 90 y eh, la primera mitad de, de esta década de los años 2000. Eh, ahí, eh, realmente, cuando vemos esas estadísticas, vemos que eh, el 85% de las personas ocupadas, de las personas que trabajan en España, lo hacen en la pequeña y mediana empresa de nuestro país. Eh, esa es una de las eh, estadísticas, cifras, mayores del mundo desarrollado. Esto quiere decir que España eh, tiene únicamente un tejido de pequeña y mediana empresa. No es así, ni mucho menos, como ahora hablaré. España tiene también eh, importantes, muy importantes multinacionales y es sede de acogida también de muy importantes multinacionales de procedentes cuyas matrices están en otros países. Pero, insisto, eh, la política de pequeña y mediana empresa es absolutamente fundamental. ¿Para qué? Para tener crecimiento económico creador de empleo. Y eso significa que hay que eh, dotar a esos emprendedores del crédito bancario para lo que necesitamos, por tanto, proceder al saneamiento del sector bancario eh, español. Necesitamos que el crédito vuelva a fluir eh, hacia quienes nos tienen que sacar de esa crisis. Se han cerrado en España más de 300.000 empresas. Detrás de esas cifras de destrucción de puestos de trabajo, detrás de ese eh, 1.600.000 empleos eh, destruidos, hablo de, de pérdida de ocupación, eh, está el, el cierre de 300, más de 300.000 empresas, eh, en definitiva, eh, de muchos eh, autónomos en nuestro país que no ven fia, viabilidad, fiabilidad, eh, porque les falta el crédito bancario. Y por eso hay que acometer enseguida la reestructuración de nuestro sector bancario para que, eh, como si arregláramos las tuberías de la financiación de la economía española, vuelva a fluir ese crédito. Eh, ahora, eh, eh, en lo que es el, el saneamiento de nuestro sector bancario, especialmente en el ámbito de las cajas de ahorro, que son donde hay que incidir prioritariamente, eh, es urgente hacerlo ya, es urgente. Estamos arrastrando los pies eh, en unas operaciones muy lentas eh, y eh, muy eh, costosas ¿no? en términos de elaboración. ¿no? Y hay que ir, hay que proceder con mucha más agilidad para dar eh, fiabilidad, para facilitar ese crédito bancario. 
Y hay que eh, también promover eh, cambios en la fiscalidad. Hay que bajar los impuestos, eh, hay que bajar selectivamente los impuestos en nuestro país, en España. No hay que subir impuestos en medio de una recesión económica general, eh, global, tan grave como está diciendo España. Al revés, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos a todos, pero especialmente a las familias más endeudadas, eh, a las que están pagando hipoteca. Hay que bajar impuestos a la pequeña y mediana empresa, sin condiciones, si ellos ya saben cuándo tienen que aumentar la plantilla o cuándo tienen que mantenerla. Hay que confiar eh, realmente en quienes eh, nos tienen que sacar de esa crisis bajando los impuestos. Hay que cambiar eh, la naturaleza del IVA en esta crisis, eh, eh, cambiando el criterio de devengo a caja, de manera que solo se ingrese ese IVA cuando efectivamente se cobre la factura. Estamos en un tiempo en donde las facturas se emiten, pero se tardan en cobrar, para entendernos. ¿no? Eh, realmente eh, estamos en un tiempo de demora, de eh, dilación en el ingreso de las empresas, que eso produce una cadena de morosidad muy grave. Y esas eh, propuestas son las que ayer nos vetó el Gobierno, Ayer nos vetó el Gobierno y por eso tenemos que agradecer mucho este tipo de comparecencias públicas, presidente, para que nos dejen explicarlos, ¿no? que, que queremos bajar los impuestos a los emprendedores. Lo digo porque verán, verán como no me sacan ese corte, quiero decir, entonces voy a invitarles a todos para que efectivamente eh, tomen ese corte. ¿no? El Partido Popular propone bajar impuestos, igual que lo hicimos en los años 90. ¿Qué hicimos en los años 90? ¿Qué hicimos allí cuando estaba eh, don Mariano Rajoy en ese Consejo de Ministros con don Rodrigo Rato? ¿Qué hicieron el 6 de junio del año 96? ¿Qué se hizo allí? Una política de liberalización económica, la mayor política de liberalización económica que llegaba hasta las funerarias, que es un sector de demanda constante, ¿no? Quiero decir, eh, ese, de ahí eh, no nos escapamos, ¿eh? Y, por tanto, hay que liberalizarlas y después vivimos y, y también eh, una manifestación del propio sector eh, insistiendo en la importancia de esa liberalización, que a mí me enorgulleció enormemente ¿no? cuando vi que sacaron hasta el coche fúnebre para pedir libertad económica. Me pareció eh, realmente expresivo de lo que era la confianza y el impulso de un país. Pues eso, en, esa, en ese decreto ley, en ese paquete de medidas del 6 de junio del 96, iba la bajada de los impuestos. Empezamos a bajar los impuestos a la empresa familiar y enseguida bajamos los impuestos a la pequeña y mediana empresa cambiando el régimen de la tributación del impuesto sobre sociedades en nuestro país. Eso es lo que realmente nos saca de una crisis económica. Y hay que modernizar las relaciones laborales en España. Claro, es decir, ¿cómo podemos decir que, no, que nuestras relaciones laborales son útiles en este siglo XXI? ya inmersos en el siglo XXI cuando necesitamos competir con éxito. Claro que hay que modernizar esas relaciones laborales haciendo una reforma de los mercados de trabajo en España. Necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo con urgencia, que abarque la negociación colectiva, que abarque eh, lo que es la lucha contra el asentismo laboral, que perjudica nuestra capacidad de competir, que abarque las posibilidades eh, de eh, que las personas se reinserten una vez que han perdido su puesto de trabajo, encuentren nuevas oportunidades del mercado de trabajo. Eh, todo eso, eh, y junto a nuevas formas de contratar que necesitamos en España para estimular el crecimiento económico. Eso es para, para todos, eh, pero eso es para salir de la crisis como formulación. Y necesitamos nuevos incrementos en la capacidad de competir de los sectores estratégicos de la economía, en energía. Necesitamos más libertad, más competencia, menos ideología eh, barata por, die, por lo demás y más racionalidad económica a la hora de proveer eh, ese coste, ese input que es absolutamente fundamental para el crecimiento económico, como lo es en las comunicaciones, en los transportes, eh, como lo es eh, a la hora de mejorar la educación y apostar porque esa educación sea una palanca de crecimiento económico y de impulso. Y necesitamos eh, el mercado interior, necesitamos unidad de mercado. En España necesitamos superar de muchas regulaciones eh, autonómicas que hoy son un obstáculo y un impedimento para que esta gran economía, que es la economía española, eh, realmente eh, lo que haga es liberarse de corsés y eh, se desarrolle eh, y tenga eh, capacidad y potencial. 
Pero para eso necesitamos también revisar institucionalmente el sistema de lo que son las comunidades autónomas y las corporaciones locales en nuestro país. Una gran reforma institucional eh, que tiene eh, consecuencias económicas porque eh, la, el gran desafío de la política presupuestaria en España, el gran cambio, está en la austeridad del gasto público, está en, en el control del gasto público, está en evitar duplicidades en los servicios públicos, está en el ahorro de eh, lo que son, en definitiva, la capacidad de financiar eh, esos servicios públicos que hay eh, en nuestro país, eh, que son absolutamente fundamentales eh, para el bienestar eh, de los ciudadanos. Por tanto, ahí tenemos que hacer otra gran reforma, eh, una reforma institucional en España, como tenemos que hacerlo en el ámbito de la justicia. ¿no? Eh, don José María, es decir, tenemos que hacer realmente progresar en esa reforma porque eh, la justicia eh, es el sustento de la democracia es la fiabilidad del Estado de Derecho, es, en definitiva, también eh, el mecanismo eh, instructor eh, fiable para la recuperación, para que eh, la economía tenga sus bases eh, de confianza para salir adelante, para recuperar el futuro. Por tanto, tenemos que hacer eh, eh, muchas cosas, muchas tareas, que son reformas económicas y que eh, María Rajoy ha resumido en el sentido de que ¿lo está haciendo el Gobierno? Pues no, no. No la está haciendo el Gobierno, al revés. Este es un Gobierno que está afrontando la crisis del ajuste económico de España, gastando y endeudando al país, aumentando la deuda pública a una velocidad vertiginosa. Craso error que ya estamos pagando en términos de menor crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis, a las familias y a las empresas. ¿Está haciendo el Gobierno las reformas? No. A este Gobierno eh, la palabra reformas económicas le da alergia, le da eh, realmente repelús, huye como el gato, no sé si el gato huye del agua caliente o del agua fría, no lo sé, pero al gato normalmente no le gusta que lo metan en el agua. ¿no? Eh, y a este Gobierno eh, las reformas económicas le dan de todo y así eh, es evidente que eh, no estamos eh, extrayendo las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo y el Gobierno está esperando a que escampe eh, fuera. Pero la Comisión Europea ya nos lo ha advertido. Ya nos ha advertido que si no hacemos… La Comisión Europea somos todos, obviamente, ¿no? Parece que hablamos aquí de otra divinidad, ¿no? que anda por ahí por encima de nosotros. Somos nosotros, somos nosotros Europa. Europa es este. Es, es esta reunión que estamos haciendo aquí y, por tanto, eh, somos nosotros mismos los que estamos emitiendo el pronóstico sobre cómo se nos ve. Y se nos ve y, eh, como una economía que el año, el año 2011, si no corrige su política económica, va a tener una tasa de paro del 20,5%. 20,5%. Eh, lo del medio lo dejo ahí bailando, ¿no? 20, 21 eh, de tasa de paro. Eh, con un déficit público que eh, este año su, se meterá en los dos dígitos y, por tanto, eh, a partir de ahí, la corrección de ese déficit público a través de la política de subir impuestos es sencillamente eh, inadmisible, porque lo que traerá es eh, la continuidad de la crisis económica y, por tanto, el Gobierno está haciendo lo más fácil, que es eh, cuando se está en el Gobierno, gastar, para eso… Servimos todos, con perdón, ¿no? Quiero decir, eh, también es verdad que uno más que otro, pero bueno, servimos todos, ¿no? Quiero decir, para ser ministro de Hacienda, del gasto, en fin, eh, esto, salimos aquí a la plaza de Neptuno y reclutamos 2.000. Eh, eh, cuando sí le decimos que la oferta que le estamos haciendo es ser ministro de Hacienda para gastar, que para gastar todo el mundo vale, ¿no? para gestionar así un presupuesto público. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Eh, gracias a eso eh, hemos ensanchado las aceras de España. Gracias a eso hemos reparado unas cuantas tapias de eh, cementerios. Gra gracias a eso realmente eh, a lo mejor hasta le, le hemos lavado la, la cara a alguna estatua. Pero nadie puede pensar que eso es gasto productivo que eso es la inversión en infraestructura que necesita España para salir de la crisis económica, sobre todo cuando eso lo estamos haciendo emitiendo deuda pública, que en definitiva lo que hace es restringir el acceso del, al crédito de quienes, insisto, nos tienen que sacar de esta crisis los emprendedores. Y ahora subimos los impuestos. Y este mismo Gobierno, ayer, tuvo el gesto más antidemocrático 
que puede tener un gobierno. Veto que el Partido Popular tuviera la oportunidad de debatir y de votar en el Congreso de los Diputados, eh, no a la subida del IVA. Eso lo vetó el Gobierno socialista. Si esto es democracia, realmente, eh, si esa es la capacidad que le da nuestra Constitución y el reglamento de la Cámara, yo no entiendo bien a qué le estamos llamando calidad de nuestras instituciones democráticas. El veto que plantea nuestra Constitución es excepcional. No puede ser el mecanismo regular por el que se elimine la capacidad de opinar y de llevar adelante eh, la, eh, esas opiniones, materializar esas opiniones por parte de la oposición. Porque el Gobierno está vetando aquello que sabe que puede perder. Eh, y, por tanto, eh, eso es eh, una actitud claramente antidemocrática. Y las cosas hay que llamarlas como son en nuestro país. Porque nos tiene que preocupar en España la calidad de las instituciones democráticas. Hoy, eh, ese Partido Popular, y acabo para que podamos hacerlo dialogado, ese Partido Popular eh, es la alternativa a este Gobierno que nos está asumiendo en esta crisis económica. Eh, lo hicimos en su día, lo hicimos en su día, y ahora lo podemos y lo vamos a hacer. Eh, las victorias electorales que estamos obteniendo claramente indican la eh, opinión de, eh, de, la, de la gran mayoría de los españoles que hoy también cada vez más confían en el Partido Popular. Esa es nuestra responsabilidad. A eso estamos dedicados. A eso llevamos año y media de legislatura dedicados. Eh, por supuesto que todo el mundo en una sociedad libre se dedica a lo que quiera o a lo que pueda. Nosotros estamos trabajando en eh, arbitrar encontrar y proponer soluciones a la crisis económica, que es una crisis que está perjudicando la calidad de vida de los españoles. Eh, yo acabo con este mensaje, que es un mensaje optimismo. De esta crisis eh, podemos y vamos a salir. Saldremos con un cambio político. No les voy a decir, no les voy a reconocer que podemos y debemos y vamos a salir si no hay cambio político, porque lamentablemente no hay atisbo de que el Gobierno socialista de España esté rectificando su política económica. Pero eh, el cambio político se consigue trabajando y ofreciendo alternativas cada día. Eh, esa es la tarea a la que estamos entregados en cuerpo y alma, con la mayor de las ilusiones, con un punto de pasión, que en política hay que ponerlo, pero un punto, ¿eh? no hay que pasarse de pasión, ¿eh? porque si no… Eh, pierden la razón. Eh, y es al revés. Eh, necesitamos mucha razón, muchas ideas eh, y, en ese sentido, estamos también abiertos a las ideas, a las sugerencias que ustedes, eh, desde sus distintas actividades, desde su actividad, desde sus empresas, tengan bien a eh, hacernos llegar. Muchas gracias de nuevo a todos por su presencia, muchas gracias por su asistencia y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montoro. Ya sabe que aquí hay muchas preguntas, incluso sí. se imagina algunas de ellas, ¿no? <risa> bueno, pues si le parece bien, podemos empezar por, por la, los impuestos. Las, las preguntas van dirigidas a mí y no al señor Rajoy. <risa> el señor Rajoy, al principio de este acto, en el vestíbulo, ya dijo que venía a hablar de la crisis, de las propuestas de salida y no de otras cosas. El, eh, el manda. Eh, Carlos Pastor, de Europa Press, dice ¿qué opinión tiene el PP sobre la subida de impuestos a los jugadores de fútbol extranjeros? Mirad de cómo empezamos. Eh, López García, del Grupo Espacio, dice ¿cómo explica esto? ¿Ustedes piensan que para salir de la crisis es mala una subida de impuestos? Y, sin embargo, permiten que el señor Gallardón haga lo contrario con la subida del IBI y la creación de la nueva tasa de basuras. También le pregunta mmm, si cree usted que los jugadores de fútbol extranjeros pueden hacer huelga o paralizarán la liga porque el Gobierno piensa subirles los impuestos. Y una pregunta corolario de todas estas, ¿es posible bajar los impuestos en la actual situación de la economía española? Bien. 
Ayer votamos, está aquí el presidente de la Comisión de Presupuestos, don Jesús Posada, ayer votamos, en, y también estarán los otros compañeros, ¿no? y Vicente Martínez Pujal, del portavoz, votamos el, lo que fue el, el, la propuesta del de Gobierno y de grupos de izquierda para cambiar ese régimen que creamos en los años 2000, que les voy a decir, y yo fui ministro de Hacienda que creó ese régimen mal llamado de los futbolistas, ¿no? Quiero decir, yo respeto mucho los titulares de prensa, pero cuando hay que discutirlo, se discute, ¿no? Quiero decir, ese régimen eh, es un régimen, en definitiva, para atraer a España, a los directivos de empresas, eh, a eh, científicos, eh, en definitiva, eh, también, por supuesto, a todo tipo de profesionales, entre ellos profesionales deportivos, eh, de manera que España pueda competir con éxito eh, a través de un régimen que es eh, un régimen de menor tributación en el impuesto sobre la renta por las rentas percibidas en España durante su estancia, durante su estancia limitada esa estancia a un número de años, eh, que, por tanto, eh, no es un régimen de por vida, no es que, que vengan aquí y, y a partir de ahí eh, tengan un tratamiento diferente del resto del común de los ciudadanos, de los españoles que somos residentes. Y ahora, pues, en fin, con toda esta demagogia, ¿no? Ahora hay que encontrar al primero que pasa por allí, que gana mucho dinero eh, y se le da un sartenazo, ¿no? Quiere decir, que es la política que estamos viendo que practica el Gobierno socialista ante la incapacidad y la inoperancia de hacer una auténtica política tributaria. Yo quiero decirles que esto es una propuesta del Grupo Socialista, de los grupos de izquierda, eh, los mismos que están subiendo el IVA, ¿no? los mismos que están subiendo el IVA para los parados, para los jubilados, los mismos que suben el IVA, ahora eh, tienen que encontrar a alguien que, eh, en fin, disimule esto, ¿no? Es decir, disimule qué que, que podemos hacer y, por tanto, estamos ante, ante gestos políticos. Gestos políticos que no sirven de nada, que no sirven eh, para lo que eh, realmente eh, están pensados, porque nadie se va a olvidar de la subida del IVA y se lo va a recordar en las próximas elecciones, en las elecciones generales de España a los autores de la subida del IVA y que eh, tratan de eh, taparlo a través de lo que pudiéramos llamar una auténtica demagogia fiscal. Eh, insisto, esto es un régimen que, por lo demás, es un régimen que tienen en buena parte de los países desarrollados porque estamos compitiendo y estamos compitiendo a través de la fiscalidad. La, el, los impuestos son un elemento fundamental de la competencia internacional. Si no lo entendemos y no lo aceptamos, realmente lo que viviremos es un retroceso en nuestra capacidad de competir. Luego, si hay algún futbolista que pasa por allí, eh, pues, eh, eh, por supuesto, se puede beneficiar, pero en un tiempo determinado, durante un tiempo determinado, y por tanto, y, eh, se trata de, en, de que España sea competitiva, por cierto, también en el fútbol, algo que, que le gusta a tanta gente en España, que tengamos la mejor eh, liga del mundo… Y que yo también, aunque no es que yo me declare ahora aquí esta mañana delante de ustedes ¿no? un futbolero consumado, ni mucho menos, pero eh, ciertamente eh, lo, que, lo que vemos eh, es que es importante que eh, activemos todos los resortes de nuestra economía, de nuestra capacidad de competir eh, y hagamos frente a ello. Si, si, si seguimos aplicando esta lógica, eh, ya lo está haciendo Hacienda, ya está liquidándose las ETVs, ya está liquidándose buena parte de los incentivos a la internacionalización de nuestras empresas. Eso es muy importante, lo que ha hecho la Comisión Europea con el Fondo de Comercio Financiero. Yo les tengo que decir que con un Gobierno del Partido Popular no se habría hecho esto, eh, sin duda alguna, porque eh, realmente el argumento de la Comisión para proponer la eliminación de ese incentivo fiscal es inadmisible de todo punto, Quiero decir, no puedo entender por qué eh, hay países que están compitiendo con un impuesto sobre sociedades con, con tipo nominal del 12% en el mercado interior y a eso no se les dice nada, o haciendo trajes a medida en determinados países de la Unión Europea y no se les dice nada, y a los españoles, eh, que somos los que hemos creado, y eso tuve a, a buena gala hacerlo yo mismo, eh, incentivos para la internacionalización de nuestras empresas, un elemento que es absolutamente fundamental, esa internacionalización, eh, en lo que estamos viendo es un retroceso en todas esas capacidades de competir eh, con la tributación. Por eso le decía ayer, el Grupo Popular votó que no, eh, ya está bien de demagogias, me vamos a hacer política seria para salir de esta crisis. Las demagogias se lo dejamos a los otros, que son los auténticos causantes, como les decía, inductores políticos de esta crisis. Luego ya, si hay huelga, a mí las huelgas no me gustan. ¿no? 
vaya por delante. ¿no? Eh, las huelgas me parecen, eh, en fin, eh, realmente, por supuesto, es un derecho, y un derecho eh, social y constitucional, pero quiero decir que cuantas menos tengamos en España, mejor, y en ese terreno, eh, por lo demás… Eh, hay a cada uno, ¿no? que cuando tiene que ejercerla o no ejercerla, pero lo que tenemos es que denunciar realmente la actitud, la posición de grupos políticos que auspician estos cambios tributarios con excusas que no vienen a cuento. Y el caso del Ayuntamiento de Madrid, eh, lo que tengo que recordarles es que estamos en un momento eh, muy crítico de la financiación de nuestras comunidades autónomas y de nuestros ayuntamientos. Estamos en un momento como no hemos vivido nunca. No he querido insistir en ello porque no quería hacer el discurso en esos términos, el planteamiento general en esos términos, eh, pero eh, la crisis de empleo eh, en España eh, ya está en términos también de lo que es la crisis fiscal del Estado mayor de nuestra historia. Y esto significa que la financiación de los servicios públicos básicos de los españoles que dependen de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas están en peligro. Esa financiación, porque eh, estamos ante presupuestos eh, de, eh, la, para la prestación de esos servicios a la baja. Y a partir de ahí, cuando se producen esas situaciones, cada responsable, eh, cada responsable político de los que dependen de esos servicios toma las decisiones que tenga que tomar. Eh, esa es la cuestión. Pero, insisto, estamos ante una crisis de financiación de los grandes servicios públicos que prestan los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y a partir de ello, e insisto, cuando se está a las cuerdas y se está eh, ante el dilema de cerrar servicios, prestación de servicios o, o hacer otro, otro tipo de planteamientos, cada uno, por supuesto, eh, tiene eh, el margen eh, que le da esa disposición. Pero insisto que de ello, de, de ese margen, no depende las reformas tributarias de las que yo he hablado esta mañana aquí. ¿eh? Esos son eh, los márgenes municipales, los márgenes autonómicos, que son importantes, sin duda alguna, pero no son las reformas tributarias que realmente necesita nuestro país eh, para salir de la crisis económica en un momento como estamos viviendo. Y se pueden bajar los impuestos, pero es que, sin duda alguna, si ustedes nos escuchaban, ¿verdad, don Mariano, eh, en los años 90, cuando hacíamos oposición, y aquí tengo mis compañeros que ya estábamos a, juntos en, a, en aquellos lances, pues estoy seguro que algunos de aquellos que estábamos juntos, cuando decíamos, y yo mismo decía, hay que bajar los impuestos para recaudar más y, y eh, competir mejor. Este es el mismo discurso, el mismo mensaje. Y estoy seguro que algunos de ustedes no se lo creían. No miro a nadie, ¿eh? o sea, no se lo creían. <risa> no se lo creían ni algunos de mis compañeros. Eso, es, eso era lógico, ¿no? En definitiva, estábamos hablando de eh, eh, un modelo de política económica no ensayado. Eso es de lo que estábamos hablando. Bueno, pues ahora de lo que estamos hablando es de una política contrastada. Es decir, y ya sabemos lo que es eso. Lo hicimos. Lo hicimos cuando el déficit público estaba en el 7% del Producto Interior Bruto. Si en aquel momento nos hubieran temblado las piernas eh, a la hora de cambiar nuestro régimen tributario, pues nos habríamos perdido lo mejor del crecimiento económico y de la creación de empleo. Ya lo hicimos y salió extraordinariamente bien. Recaudamos como nunca, eh, en, invertimos como nunca y eh, dimos seguridad a las prestaciones sociales que quedaron afianzadas financieramente como no lo habían estado desde el comienzo de nuestra democracia. Por eso decía, ahora hay que bajar impuestos selectivamente y eso es lo que ha vetado el Gobierno socialista. Nos ha vetado la capacidad de oponernos a la subida del IVA y nuestras propuestas eh, que estamos presentando ante los ciudadanos. Y, eh, y además, el Gobierno socialista nos dice… Eh, si no tienen propuestas, entonces ¿por qué nos vetan? Es que yo le pediría un mínimo de coherencia. ¿no? Si, si están vetando es porque tenemos iniciativas que van dirigidas precisamente a, a mejorar esa fiscalidad de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros comerciantes, de eh, los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas, en primer lugar. Hay que hacer esto para mejorar la situación económica de nuestro país y hacerlo cuanto antes, porque además, insisto, es una política contrastada ya con la realidad que hemos vivido. Señor y cuando doctor. me preguntan ustedes, algunos de ustedes, eh, pero esto el Gobierno Socialista, ¿por qué no lo ha aprendido? Si, si lo hemos aplicado en España, eso ya se lo dejo la respuesta a ustedes. ¿no? Hay algunos que no aprenden 
pero vamos, ni volviendo a la escuela, ¿no? Es decir, se niegan, se bloquean intelectualmente a aceptar lo que ha sido. Usted al señor Zapatero? Yo se lo he explicado a todos los que han tenido la, la bondad de escucharme, pero quiero decir, la verdad es que tengo que confesarle mi fracaso. El señor Zapatero no me ha invitado dos tardes a la Moncloa, ya me he ofrecido por, por España, ¿eh? me ofrecí por España. Ustedes comprenderán que eh, por él eh, realmente no lo haría, pero por el país, desde luego. Y, desde luego, se lo he explicado también a los sucesivos ministros de Economía, creyendo, a, a, vamos, intentando convencer al señor Solves, pero tampoco tuve mucho éxito y con la señora Salgado ni siquiera me ha dado margen para intentarlo. Señor Montoro, usted ha dedicado diez minutos a la primera pregunta. Yo le ruego la mayor hora de eso, la posible. Eso es un truco para que no tenga muchas más. O sea, decir, no pues de algunas no se va a librar, se lo prometo. <risa> Mire, le preguntan, ¿considera satisfactoria la solución alcanzada en relación con la candidatura de don Rodrigo Rato, aquí presente, a la presidencia de Caja Madrid? No es lamentable el espectáculo dado. Conociendo usted también, como conoce al señor Rato, ¿Cree que agotará esta vez su mandato? ¿Cree que Caja Madrid, bajo la presidencia de don Rodrigo, adoptará una estrategia agresiva de crecimiento corporativo mediante la adquisición de entidades financieras o por fusión con cajas de otras comunidades autónomas? Por cierto, don Rodrigo ya no está. Ah, mientras leía yo las preguntas, se ha marchado quizás para eludir que yo le dijera que puede intervenir. Pero bueno, suyo es el turno. Sí, Eso es. Ve cómo hice bien alargándome en la primera, quiere decir, para que don Rodrigo se pudiera marchar y pudiéramos hablar con más libertad. Ahora que no nos escucha, <risa> podemos hablar con más libertad. No, yo lo hago de una manera muy sencilla, igual que, que lo hice en su momento. ¿no? Y yo entiendo que, en, dadas las circunstancias que, por las que atraviesa España, su economía y también eh, su sistema bancario, eh, que, por cierto, eh, es realmente un sistema bancario al que le debemos mucho todos los españoles, ¿no? El sistema bancario español eh, ha sido uno de los artífices de nuestro crecimiento económico y de nuestra creación de empleo. Hoy, en parte, obligado por las circunstancias, realmente a adaptarse, eh, a redefinirse. Pues bien, eh, es propio, lo más indicado, es que eh, en la presidencia, eh, es decir, en la máxima responsabilidad de la cuarta entidad financiera de España, pues aparezca, figure eh, una persona con capacidad eh, de gestionar los asuntos económicos con gran conocimiento del sector financiero y, además, con una reputación acreditada eh, en los medios económicos dentro y fuera de España, porque la tarea que le va a corresponder es una tarea, sin duda alguna, nada fácil, ardua y compleja en la reestructuración de nuestro sector bancario y, en particular, de nuestro sistema de cajas. Esa, ese fue el criterio que dimos, eh, que dimos yo mismo públicamente y, por tanto, pues eh, desde luego, don Rodrigo Rato está sobradamente eh, capacitado y es un elemento fiable y seguro a la hora de presidir una institución de estas características y llamada a, a esas responsabilidades en las difíciles circunstancias actuales. Fernando Jauregui, director de la red de diarios digitales diariocrítico.com, dice «El presidente del Gobierno y el del Partido Popular han hablado alguna vez de arreglar el panorama de las entidades financieras. ¿Cómo hacer ese pacto? Grandes cajas regionales sometidas a control político. ¿Cómo, si no, eliminar esos controles políticos? También le preguntan eh, su opinión acerca de la operación que el, presidente, perdón, el gobernador del Banco de España ha autorizado eh, de compra de la caja de Castilla-La Mancha por parte de Caja Astur. Bien. El tema, el, el asunto es eh, la reestructuración, en definitiva, del sector de cajas de ahorro. El presidente del Partido Popular, que lo tengo aquí bien cerca, ya marcó hace más de un año y nos, eh, en definitiva, nos indicó la tarea de eh, hacer una actualización de eh, la ley eh, de órganos rectores de las cajas de ahorro. Esta es una tarea eh, muy importante eh, en cualquier circunstancia, pero especialmente en momentos de crisis económica. Y eh, en eso estamos trabajando, en lo que eh, sería la definición de esos órganos rebajando eh, lo máximo posible el nivel de politización de esos órganos rectores de las cajas de ahorro. De hecho, eh, cuando eh, estuvimos frente a la iniciativa de crear en España el FROP, ese fondo de reordenamiento del sector bancario, como se llama, 
eh, que en definitiva es un plan de rescate bancario eh, eh, existente en nuestro país, nosotros eh, desde el Partido Popular propusimos al Gobierno que lleváramos adelante eh, en tramitación urgente el cambio de la ley de órganos rectores de las cajas de ahorro. Esa fue la propuesta que le hicimos a, al Gobierno y, en concreto, a la vicepresidencia segunda del Gobierno, a la señora Salgado. Sí, eh, hagamos el FROP juntos, eh, pero también aprovechemos para revisar eh, lo que es la presencia, de, eh, en definitiva, de compromisarios políticos en esos órganos rectores y aprovechemos también eh, para eh, reducir la competencia supervisora de las comunidades autónomas en circunstancias de crisis de esas entidades bancarias, exclusivamente en circunstancias de crisis. Esas fueron las dos propuestas que le hicimos al Gobierno. El Gobierno socialista la rechazó. La rechazó porque, como nos explicó, no se sentía con fuerza, con ánimo para llevarlas adelante. ¿Sí? Es una explicación como otra cualquiera. Eh, dijo que eso nos iba a llevar eh, a eh, otro tipo de debate político que no era interesante e importante. A pesar de ello, y porque introdujimos elementos nuevos en el FROP, eh, desde el Partido Popular votamos a favor, eh, porque no queríamos que ese plan de rescate bancario eh, naciera en España eh, desacreditado por falta de apoyos políticos. ¿no? Para mandar un mensaje claramente dentro y fuera de España a los propios mercados financieros de que hay una oposición que lo que hace es afrontar eh, sus responsabilidades eh, responsabilidades que son de todos a la hora de sanear nuestro sistema bancario. Bien, esta es la situación. De, esta es, eh, en definitiva, hasta aquí eh, lo que es nuestra opinión sobre lo que debe revisarse en términos de eh, circunstancias de definiciones de las cajas de ahorro de nuestro país. Dicho esto, está la operación concreta de Caja Castilla-La Mancha, que eh, eh, nace por, la, por lo que yo sé eh, en, hasta el día de hoy, tengo todavía que conocerla, por supuesto, con mayor detalle, eh, nace eh, en una fórmula que he visto otra, otra vez titulada como la octava caja de, de ahorro de España. Ya estamos siempre igual, ¿no? Es decir, eh, esto de que nazcan de un problema entidades más grandes es fantástico. <risa> esto, es, esto en mi tierra se le llama huidas hacia adelante, no sé, en la suya. Quiero decir, porque lo que hace falta no es que nazca no sé qué entidad bancaria, lo que hace falta es que nazca una entidad bancaria sana, eh, con futuro. Eso es de lo que se trata. ¿no? Y eh, este, el planteamiento de esta entidad bancaria es que eh, lo que se hace es que Cajastur activa una ficha que tiene de un banco eh, para que ese banco se quede con la actividad comercial de Caja Castilla-La Mancha. Por tanto, es una fórmula... Una fórmula, sin duda alguna, eh, como otra cualquiera, de dar solución y salida, pero una fórmula que está alterando eh, lo que sería la propia definición, la actuación futura de Caja Castilla-La Mancha. Quiero decir, a nadie se le escapa, por tanto, que estamos hablando de eh, un cambio de estatus. Y, y ese, eso es lo que tenemos que valorar, ese cambio de estatus, que es qué sentido tiene, porque es esa, exactamente hasta donde yo sé el contenido de la operación que se está haciendo. Por lo demás, financiada a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Por tanto, en principio, no hay recursos públicos, fuera de los avales que ya se han concedido anteriormente a esta operación. Y, eh, en consecuencia, eh, también la otra consecuencia es que, sin duda alguna, se está utilizando el Fondo de Garantía de Depósitos para operaciones concretas eh, y, en ese sentido, se está reduciendo la dimensión del propio Fondo de Garantía de Depósitos eh, en el sector de cajas de ahorro. Todo eso habrá que reponerlo, habrá que, eh, en definitiva, eh, inscribir esta operación en un proceso de reestructuración del sector de cajas de ahorro en nuestro país, frente a lo que nosotros estamos haciendo, una valoración muy prudente, pero estamos ante eh, un cambio, un cambio eh, importante en la forma de conducir de sanear eso. ¿Le inquieta ese cambio de condiciones? Perdón, el cambio es en la propia operación. Entonces, no se entiende bien por qué se titula de esta forma en medios de comunicación, como he visto hoy, como si esto fuera uno más uno. Uno más uno, eh, bueno, en política no siempre suma, ¿no? dos, o sea, a veces suma, a veces te resta menos uno, ¿no? Pero lo importante es que eh, hay que sanear esa institución, hay que darle salida, hay que volverla a, a que ejerza 
como un intermediario financiero eficaz, y, pero lo que quiero decirles es que para eso se está cambiando el estatus de esa institución eh, bancaria, de esa caja de ahorro. Señor y Montoro, eso, hay sin muchas... duda alguna, pues, no estamos ante una operación de fusión clásica. ¿no? Hay muchas preguntas sobre el mercado laboral. Le preguntan, ¿apoyaría el Partido Popular una reforma laboral? Y en ese caso, ¿en qué condiciones, con qué límites cree que es necesaria una reforma del mercado de trabajo en España? Hay más preguntas sobre este tema. ¿A qué se refiere usted, señor Montoro, con nuevas formas de contratar? Le preguntan desde Europa Press. ¿Limitaría usted, por ejemplo, los bonos millonarios a los altos cargos? Y Luis Losada, de Intereconomía. ¿Reforma laboral con despido menos caro? ¿Rebaja de cotizaciones sociales? ¿Cinco puntos? Nuestras propuestas eh, son eh, reducir las cotizaciones sociales eh, a cambio de la supresión de los 400 euros del IRPF y eh, proceder también a otra reducción adicional de cotización social, en definitiva, eh, por contingencias de enfermedad, por lo que hoy estamos cotizando eh, por estos términos de medio punto. Eh, el, la propuesta del Partido Popular es equivalente a reducir dos puntos, en términos globales, las cotizaciones, insisto, procedente de la financiación de lo que sería eh, la supresión en España de los 400 euros de deducción en el IRPF. Y, eh, en términos de la reforma del mercado de trabajo, ya me he referido a ello. ¿eh? Me he referido, hemos dicho que sí. Nosotros creemos que hay que actualizar esas relaciones laborales. Eso no significa que en nadie que esté trabajando actualmente vaya a haber reducido sus derechos. Eh, en modo alguno, estamos hablando de en nuevas fórmulas de contratación, para, eh, en definitiva, para que las personas sin empleo encuentren oportunidades de ocupación, igual que se hizo en el año 97, igual que se creó eh, esa nueva forma de contratar, que fue resultado de los acuerdos eh, entre los agentes sociales, es decir, los sindicatos y la patronal, decidieron eh, auspiciar el nacimiento de un nuevo contrato, que nosotros entendemos que se puede seguir poniendo al día eh, con las correspondientes bonificaciones en términos de cotizaciones a la sociedad social o incluso fiscales para eh, promover eh, la estabilidad, los empleos fijos en España. Y después ya, ya me he referido también a que hay que reformar la negociación colectiva, no tiene ningún sentido. Eh, que la negociación colectiva siga teniendo como referentes, como parámetros a la inflación, eh, en un momento en donde, eh, precisamente, en España estamos viviendo una caída de los precios. Eh, eso hay que actualizarlo y referirlo a lo que es la auténtica eh, productividad de las empresas, no solo de los sectores económicos, y también me he referido a la necesidad de promover medidas contra el asentismo laboral y medidas eh, relativas a la reinserción de los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, que no pueden confiar únicamente en el INEM, que no está siendo operativo a la hora de devolver a tanta gente la mejor de sus oportunidades, que es la oportunidad del empleo. Por eso le decía que ya nosotros sí somos partidarios, en una palabra, de eh, acometer una reforma y una reforma profunda eh, del mercado de trabajo en España, que no significa en absoluto que eh, ningún trabajador vea mermado eh, sus derechos, eh, todo lo contrario. Es para favorecer la estabilidad en empleo y que podamos volver a, a ganar prosperidad y ganar renta para todos. Le preguntan qué hubo de las propuestas del presidente del Gobierno para un pacto de Estado sobre la energía. ¿Cuál es a priori la posición del PP, siquiera su opinión personal, señor Montoro, acerca de la producción de energía nuclear en España? ¿Están dispuestos a hacer propuestas en este sentido o temen efectos negativos en el año electoral próximo? Eh, Augusto Rodríguez Villa, presidente de Alganedi, le pregunta qué política medioambiental y de energías renovables aplicaría el PP cuando llegue al Gobierno en 2012. Perdón, de... ¿Qué política medioambiental y de energías renovables la aplicará el Gobierno del Bien. PP? En, yo quiero decirles eh, que cuando eh, hablamos ¿no? en términos públicos de, de que somos un partido alternativa de gobierno, eso quiere decir que, 
que tenemos que ganar las elecciones, ¿no? Quiero decir, todo esto que, que proponemos continuamente a la sociedad es para ganar elecciones, salvo mejor criterio del presidente, vamos, ¿no? creo que, que está para, para ser el próximo presidente de gobierno, quiero decir, eh, aquí no estamos para andarnos con zarandajas, con perdón, ¿no? Quiero decir, ya sé que hay otras gente que se dedican a otras cosas, pero nosotros estamos realmente eh, para constituir esa alternativa de gobierno y para agarrar elecciones eh, en España. Por eso, todo lo que proponemos, por eso decía, muchas veces se dice, ¿y ustedes qué proponen? Eh, ¿Le temen a los resultados electorales? Pero es un absurdo, ¿no? Es una pregunta. ¿Cómo? Claro que no es que le temamos, es que lo que tenemos es que ganar la confianza de los electores, ¿no? Eh, eso es no, es, no es temerle, es que todo tiene un sentido electoral en política ¿no? y en la vida pública, porque si no es que eh, no sé cómo eh, seríamos eh, una alternativa real y tangible eh, al gobierno de España, ¿no? a este gobierno que nos está sumiendo en esta crisis. Y eh, el gobierno mm, nos ha lanzado, digamos, eh, una oferta de pacto eh, en términos de lo que sería la definición de la política energética de, de España. Y nosotros eh, hemos tenido ya un primer encuentro con ese gobierno y eh, también le hemos dicho, y lo ha dicho el presidente Rajoy, con toda claridad. En primer lugar… Eh, lo que nosotros estamos diciendo al Gobierno que no es compatible que nos diga que quiere negociar con el Partido Popular la política energética de las próximas décadas cerrando Garoña, eh, cerrando Garoña como por un capricho ideológico. Eso no es compatible. Es decir, eh, si el Gobierno quiere negociar sinceramente con nosotros, tiene que abrir el conjunto de las decisiones en materia eh, energética. Y, en segundo lugar, nosotros le hemos trasladado al Gobierno que eh, nosotros entendemos como reforma energética, el cambio de las condiciones de mercado eh, en la oferta energética de España que conduzca a mejorar las condiciones de precio y de calidad de los consumidores eh, que somos todos eh, en, en términos de eh, empresas, de familias, de pequeñas y medianas empresas y de autónomos en nuestro país. Es decir, no se pueden subir las tarifas energéticas, las tarifas eléctricas en un país viviendo una recesión económica como está viviendo España, porque eso es lo que está haciendo eh, que eh, se hunda la demanda eléctrica, como está ocurriendo en nuestro país. Y mientras se hunde la demanda eléctrica, pues claro, no le eh, encaja nada a nadie ¿no? eh, en términos de lo que es eh, la oferta, la capacidad energética de España. Eh, nosotros, por tanto, estamos eh, en ello, estamos en esa negociación, pero ¿qué hemos visto por parte del Gobierno? Eh, el, la decisión arbitraria de cerrar Garoña y hemos visto que eh, en una enmienda en el Senado a una ley tan de energía como la Socimis, ¿eh? lo que hace es introducir un cambio fundamental eh, en el sector de energías renovables de España. ¿no? Un cambio que ha introducido una inseguridad jurídica, que lo hemos parado en el Congreso de los Diputados. ¿no? Pero al mismo tiempo que el, el Gobierno nos dice que está negociando con nosotros, lo que hace es convencer a un grupo parlamentario en el Senado para introducir una rectificación en toda la, la política de renovables de España. ¿Y qué hace a continuación el Gobierno? Pues prepara un borrador de un real decreto sobre el carbón que eh, nos envía para que lo estudiemos eh, quienes llevamos la tarea de negociar con él y se lo envía a media España al mismo tiempo, ¿no? eh, para que vayan opinando. Todos los sectores eh, relacionados y todos los empresarios del carbón, lo conozcan los sindicatos del carbón, muy bien. Una política muy sincera de negociación con el Partido Popular, como ustedes ven, ¿no? muy clara, muy transparente, es decir, muy decidida, como hace todo este Gobierno. ¿no? Quiere negociar con nosotros realmente eh, eh, al mismo tiempo que va tomando decisiones que van introduciendo eh, unas incertidumbres en todo el sector eh, considerables, que es exactamente lo contrario de lo que necesitamos para superar esta crisis. Nosotros seguimos en ello, seguimos en esa negociación, pero tenemos que advertir al Gobierno que ciertamente es él el que tiene que rectificar eh, y, si quiere eh, contar con nosotros, eh, nos tiene que ofrecer con toda claridad cuáles son las condiciones y cómo define él esas condiciones del mix energético eh, y eh, dejarse de ideologías trasnochadas y, a partir de ahí, eh, llegar a una definición razonable, equilibrada de todas las fuentes de energía, incluyendo la energía nuclear. Yo quiero recordarles que los inductores de las energías renovables en España fueron los gobiernos del Partido Popular. Eh, quiero recordarles que los creadores del marco legal para el desarrollo de todas las energías renovables fueron los gobiernos del Partido Popular. Y quienes creamos eh, eh, las condiciones fiscales 
para el desarrollo de esas energías renovables fueron los gobiernos del Partido Popular. Por eso decía que este es un gobierno que se llena la boca eh, de supuestas políticas cuando lo que hace es que se convierte en una amenaza real para los sectores que creyéndole eh, invierten en, en esas energías renovables. Nosotros creemos que hay que llevar adelante pues, esa negociación y esa definición, pero hay que dejarse de ideologías e ir a preceptos económicos serios, rigurosos, sobre los que asentar la confianza y la fiabilidad de la que dependen tantas inversiones en España. Don Carlos Falcó, presidente de Pagos de Familia, le hace una pregunta. Las difíciles vienen después, pero el, todavía. Pero le hace una pregunta fácil el señor Falcó. En 1996 España no cumplía ninguna de las condiciones para entrar en el euro. Tardaron ustedes solo dos años en darle la vuelta a la situación. ¿Cuánto tiempo estima que tardarían ahora si ganan las elecciones teniendo en cuenta la actual crisis? Es fácil. No, dígaselo, la, dígaselo pronto y breve, por La experiencia favor. del 96 muestra que ponerse a trabajar en la orientación correcta es la forma de generar confianza más rápidamente para que el, el país salga de la crisis económica. Por eso, cuando se dice las reformas estructurales tardan mucho en llegar, no es cierto. Las reformas estructurales tienen efecto desde el mismo momento en el que un Gobierno se pone a realizarlas, a materializarlas. Esa es la experiencia española. Estábamos desahuciados en el trayecto hacia Maastricht, hacia el euro. Nadie daba en aquel momento, no un euro, eh, un euro, pues, un duro, eh, porque España estuviera en el euro. Algunos de nuestros amigos europeos, no, no es que eh, lo que confiaban era en lo contrario, que España no estuviera en el euro, esa era la confianza que teníamos y, por tanto, eh, ahí supimos ganar la partida a través de sentar los elementos de confianza y de fiabilidad sobre reformas económicas y reformas estructurales de nuestro país. Por eso yo creo que de esta crisis saldríamos, saldríamos bastante rápidamente si empezamos a trabajar en el camino correcto, en la senda de esa reforma de las que estamos hablando esta mañana. Bueno, pues eh, muchos eh, compañeros le hacen preguntas dirigidas a usted y… Don Mariano Rajoy, que ya ha dicho que no va a responder sobre este tema. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice, tras la reunión de ayer en la calle Génova, Rajoy ha salido reforzado, los líderes van a aparcar sus personalismos, cree que Cobo merece una sanción, la presencia de Rato en Caja Madrid unirá más al Partido Popular. Sobre la advertencia de Rajoy ayer de que las listas electorales las hace él, ¿cree que el presidente debía prescindir de aquellos que con sus ruidos internos no les dejan hablar de su alternativa económica? Lo dice Sonia Losado, Losada, de Informativos Tele5, y varias preguntas eh, en relación al mismo tema. ¿Un partido, un proyecto, un líder? ¿Será así el PP de 2012 para asumir la recuperación de la economía española? Lo dice el Eladio Meisoro, de la cadena SER. Bueno. No, con la mayor normalidad, el Partido, eh, es, el partido Popular es un partido nacional. Es un partido nacional eh, que, que gobierna media España, que tiene eh, importantes eh, municipios eh, bajo su gobierno, municipios pequeños en toda España bajo su gobierno, eh, siendo lo que es eh, un partido nacional. Esta es la definición la mejor definición con la que yo me quedo eh, a, en el comité ejecutivo de ayer, que por lo demás para mí es que es una cosa bien sabida, quiero decir que le voy a contar yo a ustedes, ¿no? Es decir, con la mayor naturalidad, quiero decir, y, eh, y con la mayor franqueza, y en ese sentido no estamos ante propuestas de cambios de órganos rectores, tal del partido, somos lo que somos, eh, ese partido nacional, eh, somos el partido de centro-derecha liberal de España. Y, eh, y en ese terreno y en ese sentido, pues todos eh, los miembros de ese partido pues, nos sentimos comprometidos con eh, un proyecto político eh, liderado por don Mariano Rajoy eh, y eh, con un, un proyecto que tiene contenidos programáticos, eh, efectivamente, como los que llevamos adelante en nuestro programa electoral del 2008 y que después hemos llevado adelante en nuestras iniciativas en las cámaras españolas, en el Congreso y en el Senado de España, actualizando nuestro proyecto en el día a día y, en definitiva, eh, remozándolo. Y, a partir de ahí, eh, no hay nada más que completar. ¿no? El Partido Popular es eh, lo que es y lo que hace y lo que le da sentido a que estemos eh, y estemos trabajando 
cada día eh, en lo, hacer llegar nuestro mensaje a, a los ciudadanos. Yo celebro que los medios de comunicación pregunten eso esta mañana, ¿no? porque así los medios de comunicación mmm, le tienen eh, la facilidad, la capacidad de trasladar nuestro mensaje económico ¿no? y nuestras propuestas económicas, que es de lo que realmente importa a los españoles que viven en una democracia, en una democracia de partidos y, por tanto, eh, tienen eh, delante de, de ellos la alternativa a un gobierno que, insisto, ha conducido a España a la mayor crisis y a la mayor crisis de, de empleo de su historia. Señor Montoro, muchas gracias. En nombre de BT, de Red Eléctrica y de Sisa, el doctor Madero, por favor, un momento, va a despedir este acto. Eh, buenos días. Muchas gracias por su presencia, especialmente a los, al ponente y al presidente del Partido Popular. Eh, a los cuales felicito por su exposición y les agradezco en nombre de los patrocinadores las palabras que han tenido para nosotros en cuanto que ayudamos a financiar, y es difícil eh, en estos momentos. Nos alegra además a todos los patrocinadores que este foro se convierta en un espacio abierto, también lo ha dicho el señor Montoro, donde desde todos los espectros políticos, todo espectro político se puede exponer las, los problemas y las soluciones que se pueden que se deben dar para arreglar eh, los, que, los, los temas tan candentes que tenemos en nuestro país para salir adelante. Nada más, que tengan un buen día y muchas gracias.